，陛下还没睡。反正没有什么困意，索性等等你。这些年来，你操劳了。哼，陛下是贤妹娘老了。即使你有一天满头白发，朕依旧喜欢你。以前我从来不惧怕衰老，可是如今到了这个年纪，总觉得心中惶恐，思绪万千，有的时候连照镜子也不敢多照一下。想起年轻的时候，还老嚷嚷着，只有那些庸碌平凡的女子，才会担心有情情色衰的那一天。我武媚娘怎么会害怕呢？陛下，这世上怎么会有不怕老的女子？<笑>我可是更喜欢你这般模样。嗯，以前啊，总是看到你什么都难不倒，什么都不怕的样子。可如今，武媚娘碰到一个天大的难题喽。陛下笑话我。可是这个难题，朕也帮不了你。朕唯一能做的。是陪你一同老去，陛下。这两日，洛阳又来信了，说母亲病得更严重了，却还是不想见我。他一直怀疑姐姐的死。是与我有关系的，媚娘，看着我。忠儿背叛你也好，那些大臣们屡番重伤你也好，就算是荣国夫人最终误解你也好，这些都没有什么大不了的。你要记住，你不需要讨所有人的欢心。不管怎样，你还是有朕。娘娘，洛阳急报，荣国夫人病天了。不用拘礼。你以前不是在宫中待过几年吗？以后啊，就像之前一样，还是叫我姨母就行了。明月谢过姨母，明月还一直担心，怕姨母已经忘了明月呢。你以前啊，在这宫里，常常跟红儿和贤儿打闹玩耍，搞得太极宫啊是鸡飞狗跳的。<笑>想忘了你。还真是不容易，明月。嗯，知道为什么姨母把你叫到这花园来吗？明月不知。这世上的女子，就像这花儿一样，纵然一时绚烂，可是终有一天，还是会凋谢的。可是姨母是个特例，姨母几十年来始终常开不败。能够经历风霜而不凋败的，多半
也已经不是什么鲜花了。可姨母却像松柏一样参天而立，支撑着整个大唐江山。<笑>真是个讨人喜欢的孩子。来，明月，外祖母已经走了，以后姨母有责任要好好的照顾你，听姨母的，在最美好的时候找一个好归宿吧。这朝中的才俊。你选上谁，便是谁好了。明月只愿常伴姨母身畔。你想跟我回长安？嗯。外祖母已经走了，明月在这个世上，除了姨母，已然孤苦无依了。这长安的日子，不见得。就比洛阳更自在。到底是要留在洛阳，还是要去长安？明月，你一定要想清楚了，免得日后让自己后悔。明月越随姨母回长安，绝不后悔。为娘拜见陛下。你回来了。回来了。来。陛下，我把芈月从洛阳带回来了。你说。若是我把何必公赐给芈月，陛下觉得可好？荣国夫人的身后事，办妥了没有？这些年，你宁愿你母亲记恨你，也不愿她转而恨你姐姐，你太委屈了。好了，那些难过的事，我们不要再提了。此番你去洛阳时，朕已下了决心，以后朝堂之事，便由你我共同处理。日后，你我二人，并称天皇天后。陛下，此举万万不可。如今这些朝中大臣。已经对我在后庭里面处理正事。